Gracias, señor presidente. Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, San Salvador, 4 de febrero de 2020. Dictamen número 35, favorable. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad se refiere al expediente 994-6-2019-0. El que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena, en el sentido se reforme el inciso tercero del artículo 1 de la Ley Orgánica de la, Poli de la Policía Nacional Civil. Se explica en la iniciativa que como resultado de las reformas constitucionales, producto de la firma de los acuerdos de paz, se desmovilizó el servicio territorial, el cual desde 1960 constituía una dependencia del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, cuyo fun cuyas funciones principales eran la de proveer los cuadros de reservistas a las unidades operativas de la Fuerza Armada en caso de guerra, emergencia o desastre natural, así como colaborar en la recuperación de la presencia del Estado en el territorio para dar alerta temprana sobre poblaciones vulnerables con esta desmovilización, el Estado perdió su capacidad de tener presencia en todo el territorio nacional. Continúan manifestando los mocionantes que la Constitución establece que la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural. quien garantiza el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, tanto en el ámbito urbano como rural. Expresan además los mocionantes que mediante decreto legislativo número 653 de fecha 06 de diciembre de 2001, publicado en el diario oficial número 240, tomo 353 del 19 de ese mismo mes y año, se emitió la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador, la que en su artículo 1 establece, entre otras cosas, que la Policía Nacional Civil tendrá por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad, tanto en el ámbito urbano como rural, con apego a los derechos humanos. Finalmente, señalan los mocionantes que en la estructura de la Policía Nacional Civil no se le da la, la jerarquización que debería tener la Policía Rural, ya que su control aparece bajo la delegación de policiales y solo como bases rurales, razón por la cual que la importancia del área rural conlleva su propio principio de empleo, adiestramiento, idea de maniobra, su propia organización y equipo, lo que en la actualidad, de acuerdo con su organización funcional, no permite que su misión y objetivo se desarrollen con la eficacia que se, que se refiere, ni tampoco está acorde con el espíritu de la Constitución de la República para ejercer el control territorial en el ámbito rural. La comisión que suscribe considera oportuno manifestar que con fecha 2 de julio de 2019 se le solicitó opinión por escrito al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, sobre la moción de mérito objeto de estudio, quien con fecha 25 de julio de 2019 remite la opinión de favorable al considerar que es improcedente lo solicitado, ya que con su creación se generaría duplicidad de funciones con las que actualmente se realizan y aumentaría el gasto de fondos en las mismas. En razón de lo antes expuesto, esta comisión invitó por, para el pasado 28 de enero de 2020 al seno de esta comisión al ministro de, Segur de Justicia y Seguridad Pública, ingenier ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, 
con quien se intercambiaron opiniones sobre las mociones de mérito objeto de estudio, en la que los diputados mocionantes de manera extraoficial señalaron que en diciembre del año recién pasado, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, rindió declaraciones en su cuenta digital relacionada a la temática objeto de estudio, posteriores y discordantes a la opinión por escrito por la autoridad de esa cartera de Estado emitidas, manifestando finalmente dichas autoridades que revisarían minuciosamente la propuesta objeto de estudio. Sobre la base de lo anterior, la comisión que suscribe, luego del estudio y análisis correspondiente sobre la moción de mérito objeto de estudio, considera procedente emitir dictamen favorable a fin de reformar el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador, emitida mediante el Decreto Legislativo número 653 de fecha 6 de diciembre de 2001, publicada en el Diario Oficial número 240, tomo 353, del 19 de ese mismo mes y año, a fin de establecer expresamente que la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural, para las cuales deberán establecerse en su estructura orgánica las subdirecciones de policía urbana y policía rural, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Así el dictamen que se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios, unión y libertad y tiene la firma de los integrantes de la Comisión. Con su permiso, paso a leer el proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República del de Salvador, considerando, uno, que como resultado, Romanos 1, que como resultado de la reforma a la Constitución de la República, producto de la firma de los acuerdos de paz, se desmovilizó el servicio territorial, el cual desde 1960 constituía una dependencia del Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública, cuyas funciones principales eran las de proveer los cuadros de reservistas a las unidades operativas de la Fuerza Armada en caso de guerra, emergencia o desastre natural, y colaborar en la recuperación de la presencia del Estado en el territorio para dar alerta temprana sobre poblaciones vulnerables. Con esta desmovilización, el Estado perdió su capacidad de tener presencia en todo el territorio nacional. Rom Romano 2. Que el artículo 159 de la Constitución establece que la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural, quien garantizará el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, tanto en el ámbito urbano como rural. Romanos 3. Que mediante decreto legislativo número 653 de fecha 6 de diciembre del año 2001, publicado en el diario oficial número 240, tomo 353 de fecha 19 del mismo mes y año, se emitió la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, la que, contiene, la que tiene por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y, las y de las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad, tanto en el ámbito urbano como rural, con apego a los derechos humanos. Romanos 4 que en la estructura orgánica de la Policía Nacional Civil no se le da la jerarquización que debería de tener la Policía Rural, ya que su control aparece bajo las delegaciones policiales y solo como base rurales. Romano 5. Que la importancia del área rural conlleve su propio principio que la, que la importancia del área rural 
conlleva su propio principio de empleo, adiestramiento, idea de maniobra, su propia organización y equipo, lo que en la actualidad, de acuerdo a su organización funcional, no permite que su misión y objetivo se desarrollen con la eficiencia que se requiere, ni está acorde con el espíritu de la Constitución de la República para ejercer el control territorial en el ámbito rural. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decreta la siguiente reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Artículo 1. Reformas el inciso, reformas el inciso tercero del artículo 1 así. La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural, por las cuales deberán establecerse en su estructura orgánica las subdirecciones de policía urbana y policía rural. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2020. Así leídos el dictamen y el correspondiente decreto, señor Presidente.